ഈ മണിസാറിന്റെ ഫിലിമിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു ലെജൻഡറി ഫിലിം മേക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിൽ ഭാഗമായതിനു ശേഷം കരിയറിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിപ്പാ കണ്ടിപ്പാ ഏനാ എന്താ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇരിക്കല്ലയാ കൊഞ്ചി സ്പീഡ് അപ്പ് ആയി ഇരിക്കുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ അതായത് ലൈഫ് എബ്ഡി എടുത്തുക്കണോ വർക്ക് എബ്ഡി അണുകണോന്ത്ര പെർസെപ്ഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയി ഇരിക്കു അത നാം വന്നു சொன்ன அப்ப சார் மணி சார் கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் எனங்க அப்பா வந்து அவர் சின்ன வயசுல ஊரு விட்டு ஓடி வந்து சினிமா மேல பாஷன் அவருக்கு அவர் வந்து ஜீரோல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி பண்ணிருக்கார் சார் அவர் சினிமால இருக்கதனால எனக்கு அந்த ஜீரோல இருக்கிற பாஷன் இல்ல சார் still i have passion ஆனா 50 ல இருந்து தான் சார் இருக்குது எனக்கு பாஷன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு எனக்கு தெரியல அவருக்கு தெரியல சார் எனக்கு அவர் எப்படி இப்படி பண்ணாருன்னு அவர் சிம்பிளா வந்து சொன்னார் 50 is your zero அவ்வளோதான் அங்கேருந்து போ அதுதான் உன் ஜீரோ அவர் உனக்கு சில விஷயம் கொடுத்துருக்காருல அதை வச்சுக்கோ அதை வச்சுட்டு நீ போ அப்படின்னாரு எங்கள் அண்ணா போய் கேட்டிருக்காரு அவரை வந்துட்டு சார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு படம்ன்றது வந்து கண்ணை மூடிட்டு பண்ணிட்டேன் சார் இப்போ என்ன சார் பண்ணுறது திருப்பி கண்ணை மூடிக்கோ அவ்வளோதான் அவருடைய பர்செப்ஷன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு லேர்னிங் லெசன் ஃப்ரம் த கிரேட்டஸ்ட் ஸோ அவர் படங்கள் வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம் அந்த மாஸ்டரை நேரில் மீட் பண்ணால் அவர் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக கரியரில் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துருக்கு இப்போ வீண்டும் நாயனி சேஷம் கமல் சாருவாயிட்டு மணி சாரில் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் வருது அப்போ ஜெயன் ரவி துல்கர் செல்மான் த்ரிஷா இங்கே ஒரு கேங் ஆன வருது என ரிப்போர்ட்ஸ்கள் உண்டு அப்போ அது ശരിക്കും உள்ளதாயணும் ഇപ്പോൾ ആദ്യ സിനിമ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സിനിമ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ അത് നാണേ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് മാം ഫോർട്ടി ത്രീ വേറെ എന്റെ പയ്യൻ ഏജ് വന്ന് ഫിഫ്റ്റി ആറത്തുക്കുള്ള നാ ഡയറക്ഷൻ പോകണം ഇല്ലെന്നാ പണം മുടിയാതെന്ന് മുടിവ് പണിട്ടാ നാ സോ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ വെച്ചിരിക്കാം ബട്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്ത് ഓടി പോയിട്ട് സോ ഐ നോട്ട് വറീഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഇൻ ദ എഫേർട്ട് വാട്ട് ഇസ് നീഡഡ് അതിനാൽ കണ്ടിപ്പാ നടക്കും എന്ന് നനക്കറേ എൻ്റെ അപ്പ യോസ്റ്റ മറി ഞാൻ യോസ്റ്റിട്ടിരിക്കാം പണിടാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും സിനിമാക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ സിനിമകൾ വരാറുണ്ടോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ വന്ന് common factor amma da ena nang moonu per involved movie la avanga she is not involved so ella and the queries questions calamities ellame amma da direct pannu so illa prachana vandha nee sollu abindha appa keppar na sonna correct alle sollu na amma na sonna thappa ipdi ipdi oru sanda nandide irukom pa baadikapadradhu yaar na kadasi la amma da avanga solluvanga நீங்கள் எப்படியோ பாருங்க நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டு ரூம் போயிடுவாங்க ஸோ வேறு வழி இல்லை ஏன்னா அப்பா வந்து தான் சொல்லுவார் நான் கஷ்டப்பட்டு ரிலே ரேஸில் வந்து மூணு ரவுண்டு வந்து ஓடி வந்திருக்கேன் லாஸ்ட் ரவுண்டு இப்போ எனக்கு டயர்டாக வாய்ப்பு இருக்குது இந்தாங்க வின் பண்ணிட்டு வந்துருங்கன்னு கொடுத்துருக்காரு எங்கள் கிட்ட அதை நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் எங்களுடைய சின்சியர் எஃபர்ட்ஸில் அவருடைய ஸ்ட்ரெயின் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அவருடைய நாலேஜ் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் பாஸ் ஆன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக அது அவருடைய அந்த ரூட் நாங்கள் பிரான்ச்சஸாக வரோம் அவ்வளோதான் சார் இப்போ ப்ரமோஷன்ல பாகமாக கேரளத்தில் எத்திரிக்கான இப்போ சென் திராசஸ் காலேஜிலக்க போய் ஒரு எனர்ஜி ஒக்க கண்டு எத்தர மாத்திரம் சந்தோஷம் ஐயோ சூப்பர் அங்கே இது கண்ணில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த லவ் தெரிஞ்சுது ஒவ்வொரு முக ஒவ்வொருத்தருடைய முகத்துலேயும் அந்த கண்ணில் வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சுது நான் அப்போ தான் நினச்சேன் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸாக வரல நான் நடுவில் இப்போ தான் ரீசண்டாக நிறையா வந்தேன் ஏன்னா அவங்க சொல்லி தான் கூப்பிட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியாது அங்கே வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு நான் இப்போ நினைக்கிறேன் எவ்ரி இயர் வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்படிலாம் வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த அன்பு வந்து நான் எதுக்காகவும் சொல்லலை இது ரேர் இது ரொம்ப ரேர் ஏன்னா நான் பண்ண படங்கள் அப்படி அது இங்கே மட்டும் இல்லை இங்கேயும் டீப்பாக போகிற படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஐ கேன் நேம் அ ஃபியூ சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் உனக்கும் எனக்கும் எம் குமரன் எல்லாமே ஸோ தனி ஒருவன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆடியன்ஸ் 
ஒரு இங்கே கேரளாவில் பர்டிகுலராக வந்துட்டு ஒரு குட் சினிமாவை ரொம்ப விரும்புகிற ஒரு ஒரு ஸ்டேட் அது எனக்கு எப்போவுமே நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இது சந்தோஷ் சுப்பிரமணியமும் எல்லாமே ஃபேமிலி வேல்யூஸை சொன்ன படங்கள் தான் ஸோ அது குட் சினிமா தான் அது அது ஒரு குட் எஜுகேட்டிவ் திங் ஒரு ஃபேமிலி பற்றி சொசைட்டி பற்றி சொல்கிற விஷயம் ஸோ இந்த லவ் வந்து வேணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து வருவேன் சார் அந்த வந்து ரொம்ப நாளாக ஆசையாக கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஆக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரை ஃபார்ட்டி இஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் தான் யாருக்கு ஃபார்ட்டி எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து ஐ மீன் தேர்ட்டி நைன் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி ஈவன் தேர்ட்டி நைன் அது நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நான் ஏன்னா யூஆர் நெய்தர் ஹியர் நோட் தேர் ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் பட் நான் அதை டிஃபை பண்ணுறதுக்காகவே சில விஷயம் பண்ணேன் ஐ வாஸ் ரன்னிங் ஃபார்ட்டி அப்போது வந்து என்கிட்ட ஒரு சேலஞ்ச் வந்துச்சு கோமாலின்னு ஒரு படம் ஸ்கூல் பையனாக நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஃபார்ட்டியில் வந்து ஸ்கூல் பையனாக நடிக்கணுன்னாங்க சரி பண்ணுவோம் தட்ஸ் தட்ஸ் த சேலஞ்ச் ஐ வாண்ட் டு டேக் ஐ ரெடியூஸ் த செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் கிலோஸ் ஃபார் தட் மூவி அண்ட் அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த ரோல் ஸோ ஒரு ஒன் மந்த் அப்படி இருந்தேன் நான் அப்படியே அது ஷோல்டர்லாம் இறங்கி இப்படி இருக்கும் அந்த படத்தில் ஸோ அது தான் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ டிஃபை யுவர் செல்ஃப் சேலஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்றத எனக்கு நானே நான் சொல்லிடுவேன் ஈ தனி ஒருவன் யதார்த்தத்தில் ஆ டைம் ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டு ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ஒரு சித்திரம் கூட ആയിരുന്നല്ലോ அப்ப செகண்ட் பார்ட் வரா நேரத்து யதார்த்தத்தில் இன்னியும் வெத்தியமாயிட்டுள்ள ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிரதிஷிக்கவும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்ன நல்ல விஷயம்னா தனி ஒருவன் 2 ல வந்துட்டு ஃபோர்ஸ்டா இருக்காது बिकॉज அந்த ஆர்கானிக்காவே தனி ஒருவனுடைய 2 கதை வந்து தனி ஒருவன் 1 ல இருக்கு சோ இது புது கதையா இல்ல இதை வந்து நாங்கள் பண்ணணுமே இன்னும் பண்ணல இட்ஸ் நாட் அ ஃபோர்ஸ்டு ஃபில்ம் மேக்கிங்காக பண்ணல நாங்கள் இது இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து பிரான்ச் அவுட் ஆகி வர்ற ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டாக தான் இது இருக்கும் அண்டு ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் தனி ஒருவன் பார்ட் ஒன் பின்னாடியிலேருந்து அடிச்சிட்டோம் தெரியல இப்போ ஆடியன்ஸ் வெயிட் பண்ணுறாங்க வாய்ப்பா வாங்க இப்போ அடி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரெஷர் தான் அது கண்டிப்பாக இருக்கு பட் நாங்கள் ஒன்று தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் எப்படி அதை சின்சியராக எடுத்தோமோ இதையும் சின்சியராக எடுத்தா ஏன்னா தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட் டு இட் அண்ட் அண்ணா வந்து அப்படி தான் எழுதுறதே அவர் இந்த இந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வந்துட்டு அதனால் அது ஒன்று தான் எங்களுக்கு தெரியுமே வேறு 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 மாதிரி தெரியாது எங்களுக்கு ஸோ நிச்சயமாக இதுவும் சின்சியராக இருக்கும் நாங்கள் ஆடியன்ஸ் கொடுத்த கான்ஃபிடென்ஸை வந்து தப்பாக யூஸ் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை ராஜேஷ் சார் வந்து காமெடியில வந்து எப்படின்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அவருடைய படங்கள்ல காமெடி இப்படி இருக்கிறதுனால அவரு சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் வந்து அண்டர்லைன்டா இருக்குது அந்த லேயர்ஸை நம்ம பார்க்கவே இல்லை ஃபேமிலியில் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு அவ்வளோ நல்ல படம் எடுத்திருக்காரு அவர் அப்படி யாருமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை சொன்னதே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமெடி ஹையாக இருக்கிறதுனால ஐ வாண்ட் டு பிரிங் தட் அவுட் காமெடியும் இருக்கும் படத்தில் பட் நானும் ராஜேஷ் சாரும் சொன்னோம் சார் எனக்கு ஃபேமிலிஸ் பார்க்குற படங்கள் சார் உங்களுக்கும் அப்படி தான் அந்த அதை எடுத்துகிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஃபேமிலிஸ் எல்லோரும் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி படங்கள் நானே வந்து இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக மீன்ஸ் நிறைய பேர் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி மீன்ஸ் த்ரில்லர் தனி உருவன் எல்லா மாதிரி திஸ் இஸ் குட் பட் ஐ லைக் திஸ் அஃப்கோர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு என்ன ஸ்பெஷல் டிஷ் அது கிளாசிக் டிஷ் ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷும் பிடிக்கணும் கிளாசிக் டிஷ்ஷும் விட்டுறக்கூடாது நம்ம ஸோ அந்த கிளாசிக் டிஷ் தான் பிரதரில் வந்து நமக்கு வரப்போகுது கண்டிப்பாக அது ஜெயம் ரவி நீங்க பார்த்து பார்த்து பிடிச்ச பிளேவர் தான் அதுல இருக்கு இரவன் ட்ரெய்லர் பார்த்து பையன் என்ன சொன்ன பாக்கவே இல்லை 
உண்மையே சொல்றேன்ல பொன்னியின் செல்வன் டூ கண்டிப்பாக அதில் எனக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலாக இருந்துச்சு பொன்னியின் செல்வன் டூவில் ஏன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து நான் வருவேன் நான் எங்கேயோ இருப்பேன் கதை இங்கே நடந்துட்டுருக்கோம் ஸோ என்னுடைய ப்ரெசன்ஸ் தான் ஃபீல் ஆச்சு இதில் வந்துட்டு அதோடைய எசன்ஸ் ஃபீல் ஆகிருக்கு என்னுடைய கேரக்டருடைய ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக இந்த கதை இவருக்காக ஆரம்பித்தது இவருக்காக எல்லாம் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவரை தேடி பிடிச்சி கூட்டு வரணுன்றாங்க அவர் வந்துட்டார் இன்றைக்கி ஒரு டிசைட் பண்ணார் முதல்ல வார் போனால் கூட வேணான்னு சொன்னவர் தான் சரி ஓகே வார் பண்ணாலும் பண்ணி தான் ஆகணும் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் முடித்து விட்டு தான் கொடுத்தாருன்றப்ப அந்த கேரக்டர் அப்படி ஒரு எலிவேஷன் வந்திருக்கு அது எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு பார்க்கும் போது மணி சார் ப்ராமிஸ்ட் ஒன் திங் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்துக்கிட்டார் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் இறைவன் தேங்க் யூ பிரதர் நிறைய வாட்டி இங்கே வந்ததா ஆக்சுவலா மீன்ஸ் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் எ லாட் டைம் ஆஃப் விசிட் எஸ் ஐ வுட் லவ் டு கம் ஹியர் ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் நான் நல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷன் ரொம்ப சின்சியரான கேள்விகளாக இருக்கு அதுக்காகவே வரணும்னு தோணுது கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஸோ இன் இன்டெலிஜென்ட் ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ண வைக்குது பேசுறதுக்கு நிறைய புது விஷயங்கள் நான் இறைவனை பற்றி ஷேர் பண்ணேன் இன்றைக்கி லைஃபை பற்றி ஷேர் பண்ணேன் ஸோ நைஸ் டு பி ஹியர் அண்ட் ஐ லவ் டு கம் அகேன் அண்ட் அகேன்